বুকমার্ক তৈরি করার জন্য চার নাম্বার পেজে কার্সর নিয়ে যাব এবং এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গাকে মার্ক করে মার্ক করে সিলেক্ট করে আমরা ইনসার্ট থেকে বুকমার্কে ক্লিক করব এবার এই জায়গাটি একটি নাম দিব বুকমার্কের একটি নাম দিব আমরা নাম দিব আমরা চার নাম্বার পেজে একটি বুকমার্ক তৈরি করলাম এবার সাত নাম্বার পেজে গিয়ে আরেকটি বুকমার্ক তৈরি করব সাত নাম্বারে গিয়ে আমরা এখানে একটি বুকমার্ক তৈরি করে রাখবো বুকমার্ক টু আমরা এবার বারো নাম্বার পেজে আরেকটি বুকমার্ক তৈরি করবো আমরা প্রফেশনাল বুকমার্ক থ্রি এবার অ্যাড বাটনে ক্লিক করলে বুকমার্কটি তৈরি হয়ে যাবে এবার আমরা তিনটি বুকমার্ক তৈরি করেছি বুকমার্ক ওয়ান বুকমার্ক টু এবং বুকমার্ক থ্রি প্রথম বুকমার্কটি তৈরি করেছিলাম চার নাম্বার পেজে এবং দ্বিতীয় বুকমার্কটি তৈরি করেছিলাম সাত নাম্বার পেজে এবং তৃতীয় বুকমার্কটি তৈরি করেছিলাম সম্ভবত এগারো নাম্বার পেজে এবার আমরা খুব সহজেই ডকুমেন্টটি ক্লোজ করে ক্লোজ এবার আমরা পুনরায় ওপেন করলাম আমরা এখানে কিছু বুকমার্ক তৈরি করে রেখেছিলাম এবার খুব সহজেই আমরা চাইলেই আমাদের বুকমার্ক করা জায়গাগুলোতে সরাসরি যেতে পারবো জন্য গো টু বুকমার্ক বুকমার্কে ক্লিক করার পর বুক এন্টার বুকমার্ক নেমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডান পাশে একটি ড্রপডাউন রয়েছে এবং এখানে বুকমার্ক গুলো প্রদর্শিত হচ্ছে এবার আমরা যেই বুকমার্কে যেতে চাই সেই বুকমার্কে ক্লিক করলে করে গো টু বাটনে ক্লিক করলে আমরা ওই সেই বুকমার্কে চলে যাব তাহলে যাক আমরা তিন নাম্বার বুকমার্ক থ্রিতে চলে যেতে চাই এই জন্য বুকমার্ক থ্রি সিলেক্ট গো টু আমরা দেখতে পাচ্ছি বুকমার্ক থ্রিতে যে অংশটুকু হাইলাইট করে রেখেছিলাম সেই অংশটুকু প্রদর্শিত হচ্ছে এবার আমরা এখানে গিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করতে পারব আবার ধরা যাক আমরা এক নম্বর বুকমার্কে যাব বুকমার্ক ওয়ান গো টু আমরা এক নম্বর চার নম্বর পেজে এই বুকমার্কটি তৈরি করেছিলাম আমাদের কার্সর এখন অবস্থান করছে চার নম্বর পেজে এবার একইভাবে দুই নম্বর বুকমার্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি ঢাকাতে একটি বুকমার্ক তৈরি করেছিলাম এবং সাত নম্বর পেজ এভাবে আমরা খুব সহজেই বুকমার্ক তৈরি করে এবং সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গাগুলোতে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারি এছাড়া ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস কমেন্টের মাধ্যমে আরও সেকশন অনুযায়ী আমরা দিতে পারি যেমন সেকশন ওয়ান ক্লিক করলে আমরা চলে যাবো সেকশন ওয়ানে আমরা সেকশন ওয়ান তিনটি সেকশন তৈরি করেছিলাম এখানে এবার দুই নম্বর সেকশন টু পেজ অবস্থান করছে নয় নম্বর পেজে অর্থাৎ আমরা নয় নম্বর পেজ থেকে দ্বিতীয় সেকশন শুরু করেছিলাম এবার তিন নম্বর সেকশনে যাব তিন আমাদের কার্সর অবস্থান করছে সতেরো নম্বর পেজে অর্থাৎ আমরা তিন নম্বর সেকশন শুরু করেছিলাম সতেরো নম্বর পেজ থেকে এভাবে আমরা খুব সহজেই বিভিন্ন সেকশন বুকমার্ক এবং পেজ তৈরি করে ডকুমেন্টকে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে রাখতে পারি এবার আমরা আরেকটি কমান্ডের সাথে পরিচিত হব ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেসের ফাইন ট্যাপ এখানে আমরা খুব সহজেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত শব্দটি খুঁজে বের করতে পারবো ধরা যাক আমরা এই ডকুমেন্ট থেকে এডিটিং নামে কোনো শব্দ রয়েছে কিনা এটি দেখতে চাই ই ডি আই এডিটিং এবার আমরা ফাইন নেক্সট বাটন ক্লিক করব আমরা দেখতে পাচ্ছি এডিটিং নামের একটি শব্দ রয়েছে এবং সেটি হাইলাইট হয়ে রয়েছে এবার নেক্সট বাটনে ক্লিক করে আমরা যতটি এডিটিং রয়েছে প্রতিটি এডিটিং আমরা দেখে নিতে পারব এবার অন্য কোনো শব্দ যেমন ডিপ্লোমা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপ্লোমা নামে একটি শব্দ খুঁজে পেয়েছে এবং সেটি প্রদর্শিত হচ্ছে নেক্সট বাটনে ক্লিক করে ফাইন নেক্সটে ক্লিক করলে ডিপ্লোমা নামে যত শব্দ রয়েছে প্রত্যেকটি প্রদর্শিত হবে এবার রিপ্লেস বাটনে ক্লিক করে ধরা যাক 
রিপ্লেস ট্যাবে ট্যাব থেকে আমরা এই আমাদের কোন শব্দ খুঁজে বের করে এবং আবার সেটাকে পরিবর্তন করতে পারবো যেমন আমরা একটি শব্দ খুঁজে বের করবো এখন ধরা যাক আমরা ভিডিও শব্দটিকে খুঁজে বের করে ভিডিওটিকে অডিও করে দিব এই জন্য প্রথমে লিখব ভি আই ডিই ও ফাইন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিও নামে একটি শব্দ খুঁজে পেয়েছে এবং আমরা রিপ্লেস উইতে গিয়ে লিখব এ ইউ ডি আই ও এবার আমরা রিপ্লেস বাটনে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অডিও ভিডিও লেখাটি অডিও তে রূপান্তরিত হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার রিপ্লেস অলে ক্লিক করলে প্রত্যেক ভিডিও পরিবর্তিত হয়ে অডিও অডিও হয়ে যাবে অডিও অডিও প্রত্যেকটি ভিডিওই অডিওতে রিপ্লেস হয়েছে